Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1036-1037 Phiêu Miễu Cung, Thế Lực Minh Mông, Đề Phòng Sâm Nghiêm, cả khu vực bị vô số cấm chế bao vây, đừng nói là một người, cho dù là một con ruồi bay vào đi, đều có thể bị trước tiên phát hiện, cơ hồng trần vừa tiến vào Phiêu Miễu Cung lãnh địa, tự nhiên bị phụ cận tuần tra người cảm giác được, trước tiên ngăn lại, nguyên lai là Hồng Trần Đại Nhân. Nhìn thấy cơ hồng trần. Những cái kia tuần tra hộ vệ cấp tốc ngừng lại, trên người sát ý thu liễm, mà người đầu lĩnh càng là mặt mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia thân mật, cơ hồng trần mặc dù không là phiêu miễu cung nhân, nhưng là cừu gia đệ tử, đột phá võ đế sau đó, tại chấp pháp điện cũng đảm nhiệm cao tầng, hơn nữa, cơ hồng trần cùng phiêu miễu cung bên trong một ít cao tầng rất quen thuộc. Cũng coi như là phiêu miễu cung khách quen, dù sao, phiêu miễu cung bên trong tuyệt đại đa số đệ tử đều là nữ đệ tử có liên quan cừu gia sự nghi, thường thường đều sẽ nhường cơ hồng trần tới hồi báo, không biết hồng trần đại nhân trước chuyến này tới phiêu miễu cung cần làm chuyện gì. Đối phương dò hỏi, cung chủ đại nhân trở về rồi sao? Bản đế có việc muốn gặp cung chủ đại nhân. Cơ hồng trần thản nhiên nói, khí tức trên thân phát ra, làm cho những này tuần tra hộ vệ đều có chút trong lòng run sợ, đều hâm mộ nhìn xem cơ hồng trần, một chút thời gian không thấy. Cơ hồng trần tu vi của đại nhân lại tăng lên không thiếu a. À. Không hổ là cừu gia thiên kiêu, lúc nào các nàng cũng có thể giống cơ hồng trần đại nhân một dạng đột phá liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản như vậy đâu. Trong lòng hâm mộ đồng thời, hồi đáp, hồng trần đại nhân, cung chủ đại nhân còn chưa trở về. Còn chưa có trở lại. Cơ hồng trần nhíu mày, nhưng trong lòng thì vui mừng, quả nhiên như dự liệu như vậy, cung chủ đại nhân không ở, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại giả vờ làm thất lạc đạo Cái kia hoa linh phó cung chủ đại nhân đều ở A Đối phương liền trả lời Hoa linh phó cung chủ đại nhân ở Vậy được, bản đế có chuyện quan trọng Còn xin làm phiền chư vị dẫn đường Thông báo một chút hoa linh phó cung chủ đại nhân Cơ hồng trần liền nói Hồng trần vô cùng cảm kích Nhìn đại nhân ngài nói Hồng trần đại nhân xin theo chúng ta tới Dẫn đầu nữ tử mỉm cười một đám người lúc này mang theo cơ hồng trần tiến nhập phiêu miễu cung khu vực. Đi vào, lập tức, một cổ đậm đà khí tức đập vào mặt, vũ vực tam trọng thiên vốn là đại lục thiên địa chân khí nồng nặc nhất chỗ, nhưng này phiêu miễu cung chỗ khu vực linh khí, so với tam trọng thiên, còn muốn nồng đậm mấy lần, cũng không quái hồ ở đây sẽ có cường giả tầng tầng lớp lớp, ở nơi này đoàn người dẫn đầu dưới, cơ hồng trần cấp tốc đi tới phiêu miễu cung cung điện chỗ. Phiêu miễu cung Chiếm diện tích cực lớn, cơ hồng trần lúc trước chỗ tiến vào, chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi, từ khu vực bên ngoài tiến vào chân chính phiêu miễu cung khu vực trung tâm, còn cần thời gian nhất định, đặc biệt là trải qua lần trước mấy thế lực lớn liên thủ tiến công sau đó, phiêu miễu cung phòng vệ càng thêm sâm nghiêm, có thể nói là ba bước một tốt, năm bước một trạm. Cơ hồng trần có người dẫn dắt, tự nhiên thông suốt, ông, từng đạo vô hình lùng tìm chi lực thỉnh thoảng đảo qua cả khu vực bao khỏa đảo qua cơ hồng trần, của lực lượng này 10 phần bí mật, lại chu đáo chặt chẽ cường đại đến cực điểm, cho dù hậu kỳ võ đế cự phách cũng đừng hòng lặng yên không tiến động tránh thoát, nếu như không phải có cơ hồng trần mang theo đi vào. Chỉ là tiến vào phiêu miễu cung, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ hồng trần bên hông, chớ một khối ngọc bội, chính là càng không tạo hóa ngọc điệp, mà tầng trần bây giờ đang chờ tại tạo hóa không gian bên trong. Cảm thụ được ngoại giới không ngừng xẹt qua lùng tìm chi lực, thầm kinh hải, so với cừu gia tổ địa phòng ngự, cái này phiêu miễu cung phòng ngự rõ ràng muốn đáng sợ hơn. Làm hắn kinh hải, không sai biệt lắm một nén nhang đi qua, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga cao vút núi cao, chiếu vào tầng trần cảm giác, đây là một tòa vô cùng hùng vĩ đại sơn, cao có thế ngưỡng mộ, có sự nổi bật quấn quanh cùng trong núi, tản ra vô tận uy nghiêm chi khí, để cho người ta nhìn liền nghĩ cúng bái tựa như là một tôn thiên thần ở nơi đó ngồi xếp bằng. Cái này gọi là phiêu miễu núi, cũng chính là phiêu miễu cung địa điểm, thượng quan hy nhi đạo trường, tòa này mờ mịt sơn bố trí, vẫn là tầng trần kiếp trước giúp đỡ quan hy nhi bày, một thế này lại lần nữa đi tới phiêu miễu cung, tầng trần trong lòng bách chuyển thiên hồi, cảm giác không nói ra được, hắn không dám phóng xuất ra quá mạnh cảm giác, chỉ là phóng xuất ra từng tia không gian lực lượng. Phối hợp tại hồng trần võ đế khí thế bên trong, Cảm giác bốn phía, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, cũng là quen thuộc như vậy, cái này khiến hắn một lần nữa nhớ tới 300 năm trước Tuế Nguyệt, nhớ tới một đêm kia tuyệt vọng, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh, 
tí ti hàng ý từ trên người hắn tản ra, đúng lúc này, một cái mềm mại tay trưởng duỗi tới, cầm tay của hắn. Nhưng hắn thanh tĩnh lại, như trăng. Quay đầu, nhưng là cơ như trăng cầm tay của hắn, đồng thời ôn nhu nhìn xem hắn, trong đôi mắt có không ra được triều mến, lần này cơ như trăng cũng đi theo cùng nhau tới phiêu miễu cung, nhưng nàng không cùng lấy cơ hồng trần, mà là chờ ở càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong, đến đây phiêu miễu cung. Tự nhiên là bên ngoài người càng thiếu Càng an toàn Trần thiểu, ngươi không sao chứ Cơ như trăng lo lắng nhìn xem tầng trần Lúc trước tầng trần trên người tán phát ra băng lãnh hàng ý Để cho nàng không rõ đau lòng Không biết tầng trần trên thân xảy ra chuyện gì nàng Nội tâm có chút bận tâm Ta không sao Tầng trần lắc đầu Thản nhiên cười Kiếp trước hết thảy Sớm đã tan thành mây khói Một thế này tự có bằng hữu Có thân nhân có yêu người, có nhiều như vậy quan tâm mình người, cần gì phải đau khổ thân hãm tại quá khứ bên trong, không cách nào tự kềm chế đâu, nguyên bản buồn vô cớ tâm, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, thậm chí âm thầm là hơn quan hy như thế mà không có đem chính mình kiếp trước một chút bố trí cho hủy đi mà có chút kinh hỷ, phiêu miễu cung nội bộ sửa đổi càng ít. Hắn cứu ra U Thiên Tuyết cơ hội tự nhiên cũng liền càng lớn, bây giờ, cơ hồng trần đã leo lên mờ mịt núi, vừa tiến vào mờ mịt núi, Cơ hồng trần liền lạc mất phương hướng, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là sương trắng, đưa tay khó gặp năm ngón tay, chẳng những là con mắt, liền thần thức, thính giác cũng cùng nhau bị phong tỏa, ha ha, cái này thượng quan hy nhi ngay cả ta kiếp trước bố trí thiên đô sương mù môn trận cũng không có triệt tiêu. Ngược lại cũng cố không thiếu. Tần trần nhìn thấy một màn này, lại lần nữa cười lạnh, hôm nay đều sương mù môn trận hay là hắn kiếp trước hao phí cực lớn tinh lực thay thượng quan hy nhi bố trí. Trước kia hao phí đại lượng tài liệu, cũng tốn mất hắn ròng rã thời gian 3 năm, là hơn quan hy nhi chế tạo cái này một cái đại trận, thiên đô sương mù môn trận một khi toàn lực thôi động. Hậu kỳ võ đế cử phách cũng sẽ mất đi phương hướng, không cách nào phân biệt đông tây nam bắc, thân hãm trong đó, 300 năm đi qua, bây giờ, hôm nay đều sương mù môn trận đã có một chút thay đổi, tự hồ tiến hành gia cố cùng một chút biến động, nhưng toàn thân trận pháp cơ sở, vẫn là trước kia chính mình bày cái nào. Người đầu lĩnh lấy ra một kiện nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài này vừa lấy ra liền đem mê vụ xua tan, ít nhất 10 trượng trong phạm vi có thể thấy rõ ràng, đây là phiêu miễu cung ban cho tính vật, một cái tuần tra tiểu đội chỉ có đội trưởng trên thân mới có, lại, chỉ có bản thân nàng khí huyết mới có thể thôi động, những người khác cho dù là cướp phiêu miễu cung phòng ngự không thể không nói thật sự là quá nghiêm, đám người một đường hướng về phía trước, mê vụ tản ra, phía trước lập tức xuất hiện một tòa cung điện. Hồng Trần Đại Nhân Thỉnh ở đây sau đó, cho ta chờ đi trước bẩm báo một chút phó cung chủ Đại Nhân phía sau, lại nuôi lớn người đi vào. Dẫn dắt người hơi hơi hành lễ, sau đó trực tiếp đi vào bẩm báo. Đến nơi này mặt, chính là chân chính phiêu miễu cung đất, không có phó cung chủ mệnh lệnh, cho dù là phiêu miễu cung nhân, cũng không thể tùy ý dẫn người tiến vào, cho dù là cơ Hồng Trần cũng giống vậy, cơ Hồng Trần tới qua rất nhiều lần, tự nhiên biết quá trình. Tại bên ngoài đại điện băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, cơ hồng trần tại ngoại giới rất uy phong, thân phận cao quý. Nhưng đến nơi này, nhưng là liền cành đều không nhân lý, một thân một mình ngồi ở chỗ này, tự nhiên là không có người đến đây châm trà, trần thiểu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cơ hồng trần nhìn thấy bốn phía không có người, bí mật truyền âm đến rồi càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong, âm thanh có chút khẩn trương, không vội, người trước đi gặp cái kia hoa linh võ đế. Dựa theo trước đó đã nói xong tới, tiếp đó nghĩ biện pháp đi gặp U Thiên Tuyết, nhưng mà đừng quá mức tận lực, để tránh bị người nhìn ra manh mối. Tần Trần trả lời, nhưng là không có khẩn trương chút nào, thậm chí hơi có chút nhẹ nhõm, hảo. Cơ Hồng Trần nghe được Tần Trần mà nói, nội tâm cũng không rõ định rồi xuống, có người tới, kế tiếp thiếu cùng ta liên hệ. Có việc ta sẽ chủ động liên hệ ngươi, để phòng bại lộ. Đột nhiên, Tần Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, sau đó liền không một tiếng động, cùng lúc đó, chỉ nghe hậu phương lại có động tĩnh truyền tới, rất nhanh liền nhìn thấy, mê vụ bị chống ra, đi tới một đoàn người, cái này đồng dạng là một đội phiêu miễu cung tuần tra hộ vệ, trừ cái đó ra, sau lưng mấy người còn đi theo một cái trung niên nữ tử. Nhìn qua ước chừng 4 mươi tuổi, hơi có chút nở nang, ân, chớ thu mạng. Cơ hồng trần hơi sững sờ. Cái kia trung niên nữ tử là mạc gia một cái hạch tâm trưởng lão, lâu năm cường giả, sớm tại hơn 10 năm trước liền đã bước vào trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới, 
bây giờ đang cố gắng lui về phía sau kỳ võ đế cự phách cảnh giới xung kích, gọi là mạc gia hạch tâm trưởng lão. Nàng làm sao tới nơi này, a? À? Nhìn thấy cơ hồng trần, chớ thu mạng cũng sững sờ, chợt trong ánh mắt toát ra lãnh ý, mạc gia cùng cừu gia quanh năm cạnh tranh, nhìn thấy lẫn nhau người, tự nhiên không phải rất hữu hảo, cơ hồng trần, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng trước tiên liền lạnh giọng nói, cao cao tại thượng, lên tiếng rầy, nàng quát lớn rất tự nhiên, dưới cái nhìn của nàng cũng là rất bình thường. Bởi vì nàng niên linh muốn so cơ hồng trần lớn hơn, nàng đột phá trở thành trung kỳ đỉnh phong võ đế thời điểm, cơ hồng trần vẫn chỉ là đỉnh phong võ hoàng đâu, ở trong mắt nàng cơ hồng trần chỉ là một phản bối, cơ hồng trần ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, đây là phiêu miễu cung, ngươi chớ thu mạng có thể tới, như thế nào, ta liền không thể tới. Ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Chớ thu mạng sững sờ. Phải biết, nàng so cơ hồng trần thành danh lâu nhiều, lại cũng dám cãi vã nàng, toàn thân lập tức tản bác ra hàng ý, nàng tự nhiên không biết cơ hồng trần cùng chớ đoạn minh bọn hắn giao thủ chiến tích, bằng không, cũng sẽ không là biểu hiện này, đáng tiếc, chớ đoạn minh chết quá sớm, đều không thể đem cừu gia phát sinh sự tình truyền trở về, tốt, đây là phiêu miễu cung. Cũng không phải các ngươi mạc gia cùng cừu gia, các hạ ở đây chờ, ta đi bẩm báo hoa linh đại nhân, nhìn đại nhân muốn hay không thấy các ngươi. Cái kia dẫn dắt chớ thu mạng đi lên tuần tra đội trưởng nói câu, sau đó trực tiếp tiến nhập cung điện, ngược lại là có mấy cái hộ vệ lưu lại, chỉ sợ hai người phát sinh xung đột, nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị, dù sao. Trong thiên hạ, người nào không biết mạc gia cùng cừu gia ân oán giữa, đây chính là thế địch, chớ thu mạng nhìn xem cơ hồng trần, áp chế trong cơ thể phẫn nộ. Chỉ là đi tới bên kia băng ghế đá phía trước ngồi xuống, bất quá, lực chú ý của nàng một mực rơi vào cơ hồng trần trên thân, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, nàng trước chuyến này tới phiêu miễu cung, là tới cầu viện. Đổi lại cái khác mặt gia cường giả, có lẽ vì gia tộc đại sự, sẽ nhịn phía dưới đối với cừu gia cừu hận, có thế chớ thu mạng lại nhẫn không tới, hừ, cơ hồng trần, các ngươi cừu gia làm việc quá ti tiện, các ngươi giết chết ta mặt gia chớ vũ cực một chuyện. Chúng ta mạc gia không cùng các ngươi tính toán, nhưng cũng không đại biểu chuyện này liền như vậy bỏ qua. Nàng quát lạnh, đằng đằng sát khí, bởi vì, chớ ngàn nguyên là của nàng vãn bối, xưng hô nàng là đại cô, chớ vũ cực là của nàng thân đệ đệ, lại chết tại cừu gia, làm sao không giận, cơ hồng trần cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a à, mạc gia suýt chút nữa bị hiên viên đế quốc tiêu diệt, ngươi là đại biểu mạc gia đi cầu viện binh a à. Còn ở nơi này phách lối, khó trách sẽ bị diệt môn. Ngươi nói cái gì? Chớ thu mạng bỗng nhiên đứng lên, đằng đằng sát khí, cơ hồng trần, ta nhìn ngươi cũng đột phá trung kỳ võ đế A. Ngươi tốt xấu cũng là cừu gia dòng chính, thật không ngờ miệng thúi, có gan liền đánh với ta một trận, không có gan liền đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Đây cũng quá vô sĩ, chớ thu mạng là cái gì tu vi? Trung kỳ đỉnh phong võ đế, hơn nửa đột phá đều hơn 10 năm. Một mực đang nghĩ biện pháp bước vào hậu kỳ võ đế cự phách cảnh giới, có thế cơ hồng trần đâu, trước đó không lâu vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, bây giờ mặc dù đột phá đến trung kỳ đỉnh phong, nhưng đoán chừng cảnh giới đều không củng cố a. À. Chớ thu mạng gọi như vậy rầm rĩ, rõ ràng là nghĩ thừa cơ khinh người. Chung quanh phiêu miễu cung đệ tử im lặng, đều nghe nói mặt gia cùng cừu gia 10 phần căm thù, hiện tại xem ra, đúng là như thế, hai ba câu nói không nói. Liền muốn giao đấu, thật là muốn chết, đây là phiêu miễu cung, hai vị vẫn là an phận một chút hảo. Một cái phiêu miễu cung đệ tử nhịn không được nói câu, đương nhiên, xét thấy cơ hồng trần cùng chớ thu mạng thân phận. Nàng cũng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở, các hạ yên tâm, ta chỉ là hướng cái này cơ hồng trần khiêu chiến mà thôi, ngươi cũng nghe đến đây người vừa rồi nói lời nói, quá phận. Chớ thu mạng hướng về phía các nàng hành lễ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cơ hồng trần không dám cùng ta giao chiến, liền lăn xuống núi. Mấy cái kia phiêu miễu cung đệ tử im lặng, cũng khuyên nữa. Huống chi, các nàng cũng nghe nói mặt gia sự tình, bây giờ mặt gia người đoán chừng mỗi cái như như chó điên, thích làm thế nào thì thế đó a. À, ngược lại đây là phiêu miễu cung, chắc hẳn các nàng cũng không dám quá đáng, bất quá, liền mặt gia người tính khí này, cũng khó trách mặt gia sẽ đưa tới như thế đại địch, ta sợ ngươi sao? Cơ hồng trần cười ha ha, Biểu tình trên mặt nhưng là trở nên uy nghiêm, đã ngươi muốn bị đánh. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ha 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 ha, thật là lớn lời không biết thẹn. 
chớ thu mạng giận quá mà cười, chỉ là một cái vãn bối lại dám nói muốn đánh chính mình, đây là đâu tới dũng khí, cơ hồng trần đưa tay phải ra, tiếp đó ngoắt ngón tay, muốn ăn đòn, phóng ngựa tới. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, dạy dỗ một chút mặt da người coi như nóng người, ngươi tự tìm cái chết. Chớ thu mạng gào thét một tiếng, như một đầu hồng hoang quái thú xuất thế, chấn kinh ức vạn dặm, nàng ngang tàn ra tay, đấm ra một quyền, trên bầu trời lập tức giống như có ức vạn khỏa lưu tinh giáng xuống, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn cho cơ hồng trần một cái hung hăng giáo huấn, ngược lại cừu da người mỗi cái vô sĩ đến cực điểm, coi như cơ hồng trần ánh mắt lạnh lùng, hai chân hơi hơi một khúc, tiếp đó bỗng nhiên búng ra, trong nháy mắt bột phát ra tốc độ đáng sợ tới, bành bành bành, từng đạo lưu quang rơi xuống, lại bị nàng huy quyền từng cái đánh nổ, một bên phiêu miễu cung đệ tử lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, các nàng biết cơ hồng trần rất mạnh, là cựu gia đời thứ hai bên trong cao cấp nhất thiên kiêu. Thân phận hiển hách, nhưng cường thịnh trở lại đó cũng là có cực hạn, dù sao đột phá võ đế cảnh giới mới không lâu, cho dù là đột phá trung kỳ võ đế, chiến lực cũng chưa chắc củng cố, có thế chớ thu mạng thế nhưng là lâu năm trung kỳ đỉnh phong vũ đế. Tu vi tại trung kỳ đỉnh phong vũ đế bên trong tuyệt đối là đứng đầu, huống chi còn nhiều tu luyện nhiều năm như vậy. Đây là không cách nào vượt qua khoảng cách A, cơ hồng trần cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, song quyền huy động liên tục, rơi đập lưu quan đều bị nàng một quyền oanh bạo, nàng đã là tới sát chớ thu mạng trước mặt, một quyền đánh thẳng mặt của đối phương mặt, chớ thu mạng cũng là vừa chấn kinh lại không hiểu, thậm chí có cổ không rõ hàng ý. Thực lực như vậy tại nàng cái này lâu năm trung kỳ đỉnh phong vũ đế xem ra là bất khả tư nghị. Nhưng nàng tự nhiên không có khả năng ngốc đến đi chịu cơ hồng trần một quyền này, vội vàng lạnh trên một tiếng, tay phải hóa thành hình móng, hướng về cơ hồng trần hôn đi qua, quanh, hai người hai tay đụng vào nhau, lập tức đã dẫn phát năng lượng đáng sợ phong bạo, cuốn đánh úp về phía thiên, hóa thành nộ long cũng giống như, phiêu miễu cung đệ tử đám người con mắt không khỏi trợn lên lớn hơn nữa. Bởi vì cơ hồng trần ở nơi này nhất kích bên trên thực sự không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn hơi có chút chiếm thượng phong, cái này sao có thể, ta nhớ được lần trước cơ hồng trần đại nhân tới, vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong vũ đế A. Đúng vậy A, liền xem như nàng đột phá đến trung kỳ võ đế, cho dù là trung kỳ đỉnh phong, trong thời gian ngắn như vậy, cũng chưa chắc có thế củng cố ở tu vi. Làm sao có thể biến mạnh như vậy? Đều nói cơ hồng trần là cừu gia nữ tính trong các đệ tử kiệt xuất nhất cường giả, cùng trong cung mấy vị đại nhân đều giao hảo, ta cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Thực lực thế này cùng thiên phú, tương lai trở thành cự phách cường giả, ở trong tầm tay A. Rất nhiều phiêu miễu cung đệ tử lộ ra vẻ chấn động, các nàng tại phiêu miễu cung ngoại vi tuần tra. Chỉ có thể coi là phiêu miễu cung ngoại vi đệ tử, mỗi cái tu vi đều chỉ tại hậu kỳ đỉnh phong vũ hoàng mà thôi. Có chút nhưng là nửa bước võ đế, chỉ có các nàng đội trưởng mới là võ đế cường giả, nhưng là chỉ là sơ kỳ võ đế mà thôi, lấy các nàng thiên phú, tương lai có thể đột phá võ đế, trở thành phiêu miễu cung bên trong chân chính hạch tâm đã coi như là vô cùng ghê gớm. Bây giờ nhìn thấy cơ hồng trần thiên phú, tự nhiên là vừa rung động, lại cực kỳ hâm mộ, tại khiếp sợ của các nàng bên trong, cơ hồng trần đã là giận quyền oanh liên tiếp, hướng về phía chớ thu mạng đập không ngừng. Ngươi chớ thu mạng không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ lại điên cuồng cho ta xem một chút, cơ hồng trần nhìn thấy chớ thu mạng cũng không phải lần đầu tiên. Trước đó mỗi lần nhìn thấy, đều bị đối phương mắng, trở ngại thực lực, lại không thể tới khiêu chiến, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ chớ thu mạng chính mình tìm tới cửa, tốt như vậy giáo huấn cơ hội nàng có thể nào buông tha, vừa vặn sẽ lấy trước lửa giận tất cả đều phát tiếp một chút, phiêu miễu cung thân thể mọi người lắc lư, tất cả đều vút mắt. Đều phải điên rồi, chớ thu mạng chẳng những rơi vào hạ phong, hơn nữa còn là tuyệt đối hạ phong, bị cơ hồng trần đè lên tại đánh, đến tột cùng là làm sao làm được ách, chiến lược như vậy. Không sai biệt lắm là trung kỳ đỉnh phong cực hạng A, các nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mới vừa vào trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, liền có trung kỳ đỉnh phong cực hạng chiến lực. Như vậy lại cho cơ hồng trần một chút thời gian củng cố, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Hoa Linh Vũ Đế Đại Nhân có thế áp chế ở đối phương sao, nếu như các nàng biết cơ hồng trần không muốn biểu hiện quá mức, còn tại tận lực áp chế tu vi lời nói, lại sẽ là như thế nào ý nghĩ đâu, bành. Bành. Bành, cơ hồng trần bộc phát, nàng lớn đến gần chớ thu mạng trước người. Mỗi một quyền oanh ra đều giống như một vòng liệt nhật tại bạo tạc, 
đánh cho chớ thu mạng thổ huyết không ngừng, phanh, nàng một quyền nện ở chớ thu mạng trên mặt, quả thực là đem nàng nửa bên mặt cũng là đập sưng lên, nguyên bản miễn cưỡng coi như rất có phong vận trên mặt lập tức cực kỳ chật vật, a. À. Chớ thu mạng gầm thét, đều sắp tức giận điên rồi, oanh, trên người nàng bộc phát đáng sợ chân nguyên hồng quang. Liều mạng phản kích, muốn tuyệt địa phùng sinh, nhưng không cần, cơ hồng trần kinh nghiệm chiến đấu mười phần lão đạo, phong tỏa ngăn cản nàng toàn bộ phản kích con đường, nàng một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau, căn bản là không có cách ngăn cản lên phản kích hữu hiệu, không có khả năng, cái này cơ hồng trần làm sao lại mạnh như vậy, trong lúc nhất thời tinh khí thần giảm lớn. Chớ thu mạng kinh sợ, giống như đàn bà đanh đá đồng dạng, gào thét gào thét, nàng đã sớm đột phá đến trung kỳ đỉnh phong vũ đế, nhưng bây giờ cũng là bị cơ hồng trần sinh sinh đánh nổ, để cho nàng thâm thụ đã kích, nội tâm giận dữ không thôi, lúc nào, nàng liền cừu da một cái vãn bối cũng không là đối thủ, chẳng lẽ nàng mặt da thật muốn xuống dốc, muốn bị diệt sao? Quỷ gào gì, ngươi không phải miệng rất cứng sao? Mặt da lão nải nải, còn tại lấy trưởng bối tự xưng. Cơ hồng trần cười lạnh, ra tay ngoan lệ, ầm ầm một quyền, trực tiếp lấn người, ba, lại là cho chớ thu mạng một bạc tai, mặt khác nửa bên mặt trứng lập tức đồng dạng sưng lên, chật vật không chịu nổi, a, à, ta muốn liều mạng với ngươi. Chớ thu mạng gào thét, quanh. Trong cơ thể nàng nở rộ vô tận hồng quang, lại là đang thiêu đốt huyết mạch cùng tinh huyết, đây là một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, tác dụng phụ cực mạnh, một cái không tốt. Rất có thể sẽ đối với cảnh giới tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, diệt. Cơ hồng trần mắt phát lạnh, nàng kỳ thực có thể không sợ đối phương, đem chớ thu mạng đánh bại thậm chí đánh giết. Nhưng mà, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên mắt sáng lên, trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại, lướt về phía phiêu miễu cung đại môn, gái điếm thúi, ngươi chạy trốn nơi đâu, chết cho ta, ta muốn giết ngươi. Chớ thu mạng gầm thét, cường thế đánh tới. Cho là cơ hồng trần bị khí thế của nàng chấn nhiếp, điên cuồng ra tay, quanh, cơ hồng trần bị đánh bay ra ngoài, không ngừng tránh né. Chết cho ta! Chớ thu mạng gào thét, liên tục ra tay, lập tức vô tận sóng lớn giống như dòng lũ, đánh phía phiêu miễu cung đại môn. Đúng lúc này, một thân ảnh phúc chốc xuất hiện ở cửa chính, nhìn thấy đại môn tràn cảnh, lập tức nộ khí trùng thiên, ông, trước người nàng quanh quẩn một cổ vô hình vĩ lực, đem chớ thu mạng công kích trong nháy mắt ngăn lại. Đủ, đây là phiêu miễu cung Hai người các ngươi đem ở đây xem như địa phương nào Dừng tay cho ta Người đến là Hoa Linh Vũ Đế Phiêu miễu cung phó cung chủ Ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí dày đặc Hoa Linh phó cung chủ Cái này chớ thu mạng cùng một người điên Cứu ta Cơ hồng trần liền hô lên Phản phất bây giờ mới nhìn đến Hoa Linh Vũ Đế Vội vàng trốn ở Hoa Linh Vũ Đế sau lưng Hoa Linh phó cung chủ Ngươi tránh ra Ta muốn giết tiện nhân này. Chớ thu mạng khí cấp công tâm, hàng giọng gầm thét, chớ thu mạng, người lớn mật. Hoa Linh Vũ Đế ánh mắt phát lạnh, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ quanh quẩn mà ra, trong nháy mắt trấn áp tại chớ thu mạng trên thân, quanh, chớ thu mạng bị một cổ cự lực đụng trúng, lập tức bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên người trong nháy mắt vẽ oải xuống, ta nói dừng tay ngươi không nghe thấy sao. Chớ thu mạng. Ngươi mạc gia là muốn tạo phản sao? Hoa Linh Vũ Đế lạnh giọng nói, điều động phiêu miễu cung trận pháp sức mạnh, nộ khí bốc lên, phó cung chủ thứ tội. Chớ thu mạng lúc này mới tỉnh táo lại, một cái giật mình, vội vàng sợ hãi nói, nàng mới phản ứng được, mình là tại phiêu miễu cung. Không phải tại chấp pháp điện, cũng không video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.